eh, far og Susi, som hans kone het, de blev jo etter hvert veldig aktive i, eh, i den foreldregruppa i Oslo. Så at det var vel i 1988 eller 89, så var jo far, da, som var en meget beskjeden man og litt forsiktig, han blev med i eh, et tv-program som heter Sosialkanalen, som eh, hade en helt eh sån inslag en kväll om eh, om homofile och lesbiska och egentligen ut, otroligt bra program eh, som Else Myklebus laget. Eh och då blev far intervju och jag intervju då. Vi gick liksom en tur i skogen eh ute där vi bodde. Och och han fortalte hur han upplevde att jag fortalte att jag var lesbisk. För mig var nästan det väldigt fint att höra. Han hadde vel aldri sagt nesten så mye til meg en gang, som han sa i det intervjuet. Hun var utrolig flink til å få frem tankene. Men det han fortalte den gangen, øh, og et dagbladet intervju senere, det var at øh, etter at han hadde blitt, vært på TV og blitt intervjuet i avisen, så var han så spent på å komme på jobben dagen etter, og liksom gledet seg at de skulle spørre hvordan han, åh, så flott, og har du en datter som er lesbyk og sånt. Så han, det var helt stille. Ingen stilte et spørsmål. Så han blev helt forfjamset av det, og måtte liksom tenke seg om til dagen etter, og da sa han har dere ikke sett. Så fikk de snakket om det. Men folk turte ikke, jeg tror ikke de visste hvordan de skulle tilnærme seg spørsmålet i det hele tatt. Men jeg husker jeg synes det var, var artig når far sa akkurat det, det ble helt stille. Ja, det er jeg også veldig vant til å si. Det er, blir veldig stille. Men han var en utrolig god støttspiller. Og han og Susi, da, hans kone, de, gikk i, de var vel de første som var med å gå i toget med sånn plakat med «Støtter du ditt barn?» Og så hadde de satt parentes rundt den T'en, så det stod «Støter du?» eller «Støtter du ditt barn?» <laughs> 